ఈ ఇన్వర్టర్లు అయితే మనకి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఈ ఇన్వర్టర్ అయితే వేస్ట్గా కొనాలనిపించింది అనమాట హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు న్యూ వీడియోస్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో నేనైతే ఒక ఇన్వర్టర్ అండ్ బ్యాటరీ అయితే కొత్త అయితే తీసుకున్నాను అనమాట సో దీంట్లో నేను ఆఫ్లైన్లో అయితే తీసుకున్నాను ఆన్లైన్లో కాదు సో ఆన్లైన్లో ఎంత ఉంటుంది ఆఫ్లైన్లో నాకు ఎంత పడింది అనేది ఈ వీడియోలో మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తాను అనమాట అలాగే దీన్ని కొనొచ్చా కొనకూడదా దీంట్లో ప్రోస్ ఏంటి కాన్స్ ఏంటి అనేది కూడా ఈ వీడియోలో మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తాను అనమాట మూడు నాలుగు రోజులు అయితే నేను దీన్ని అయితే వాడతాను తర్వాత మీకు ఫుల్ రివ్యూ అయితే ఇస్తాను సో వీడియోని ఇండు వరకు ఖచ్చితంగా చూడండి నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి ఇంతవరకు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వదు కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేసి పక్కన వచ్చే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆల్లో పెట్టుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ లేట్ చేయకుండా ఈ ఇన్వర్టర్ అన్బాక్సింగ్ అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇది మన న్యూ ఇన్వర్టర్ అనమాట సో అలాగే టూ హండ్రెడ్ ఎంఏహెచ్ అమెరోన్ బ్యాటరీ అనమాట సో అమెరోన్ బ్యాటరీ మైక్రోటెక్ ఇన్వర్టర్ అయితే తీసుకున్నాను అనమాట ఎందుకంటే అమెరోన్ కంపెనీలో నైన్ హండ్రెడ్ కంటే వాటిలేజ్ ఎక్కువ అయితే లేదనమాట అందుకని చెప్పి నేను ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ వోల్టేజ్ అయితే తీసుకున్నాను ఎందుకంటే మా ఇంట్లో కొంచెం ఎక్కువ పవర్ అయితే అవసరం అవుతుంది అందుకని నేను ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ వోల్టేజ్ అయితే తీసుకున్నాను అనమాట అమెరోన్ కంపెనీ అయితే సేమ్ బాగుంటుంది కానీ కాంబినేషన్ నేనైతే అమెరోన్ కంపెనీలో మనకి నైన్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ అయితే లేదనమాట అందుకని నేను మైక్రోటెక్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ అయితే తీసుకున్నాను దీనికి ఆన్లైన్ ప్రైజ్ ఎంత ఉంది అలాగే ఆఫ్లైన్ ప్రైజ్లో నేను ఎంత కొన్నాను వీడియోలో మొత్తం మీకు డీటెయిల్గా చెప్తాను అనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మన ఇన్వర్టర్ గురించి అయితే చూద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇన్వర్టర్ అయితే ఇక్కడ ఫ్రంట్ లుక్ అయితే చూడవచ్చు మీరు ఎలా ఉందో సో ఇక్కడ కొన్ని మోడ్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇది మైక్రోటెక్ యూ పేస్ మనకి ఫ్రంట్ ప్యానల్ అయితే ఇలా అయితే ఉంటుంది అనమాట చాలా అంటే చాలా హెవీగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ నైన్ కేజీస్ అబో అయితే ఉంది నైన్ కేజీస్ ఉంది అనమాట ఇది సో ఇక్కడ కొన్ని ఫంక్షన్స్ అయితే ఇచ్చారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఫంక్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ మెయిన్ వచ్చేసి మెయిన్ అని అనమాట ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇన్పుట్ ఇవ్వాలనే ఈ లైట్ అయితే బ్లింక్ అవుతుంది ఇక్కడ సో తర్వాత యూపీఎస్ అని మన ఇన్వర్టర్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడైతే యూపీఎస్ అనేది ఆన్ అవుతుంది అలాగే ఛార్జింగ్ మోడ్ అనమాట మన బ్యాటరీ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అయ్యేటప్పుడు మనకి ఈ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అనేది బ్లింక్ అవుతుంది అనమాట ఓవర్ లోడ్ ఏదన్నా ఓవర్ లోడ్ మనం వేసాం అనుకోండి ఆ ఓవర్ లోడ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఈ లైట్ అనేది బ్లింక్ అవుతుంది తర్వాత ఇక్కడ మనకి బ్యాటరీలో అనే ఫంక్షన్ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్యాటరీలో అంటే మనకి ఏదన్నా బ్యాటరీలో అయినప్పుడు ఈ లైట్ అయితే ఇండికేట్ అవుతుంది అనమాట తర్వాత ఇక్కడ సీబీ ట్రిప్ అని ఉంది ఏదైనా వైర్స్ ఎక్కడైనా డ్యామేజ్ అయినా సరే అలాంటి అప్పుడు మనకి ఈ లైట్ అనేది బ్లింక్ అవుతుంది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ వోల్టేజ్ అని ఉంది సో ఇది మనం పవర్ బటన్ ఇక బ్యాక్ సైడ్ అయితే చూద్దాం ఎలా ఉందో ఫ్రెండ్స్ ఇది మన బ్యాక్ సైడ్ అనమాట ఇక్కడ అవుట్పుట్ అయితే ఉంది మనకి ఇక్కడ నుంచి అయితే అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది అనమాట మనం దీంట్లో ఇన్పుట్ అయితే మన ఇంట్లో పవర్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ దీని అయితే మనం ఆ ప్లగ్లు అయితే పెట్టాలి ఇది ఇన్పుట్ అయితే తీసుకుంటుంది అనమాట ఇంకా ఈ రెండు వేర్లు వచ్చేసరికి ఒకటి బ్యాటరీ ప్లస్ అలాగే ఇంకొకటి బ్యాటరీ మైనస్ అనమాట ఈ రెండు అనేది ఒకటి బ్యాటరీ ప్లస్ ఒకటి బ్యాటరీ మైనస్ అలాగే ఇక్కడ మూడు ఫంక్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇక్కడ కరెంట్ ఛార్జింగ్ అని ఉంది ఫ్రెండ్స్ కరెంట్ ఛార్జింగ్ అంటే మనకి మన ఇంట్లో కానీ ఎక్కువ పవర్ కట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ ఈ స్విచ్ని హైలో అయితే పెట్టేసేయాలన్నమాట ఎందుకంటే పవర్ కట్ ఎక్కువ అయింది అనుకోండి ఇక్కడ ఈ స్విచ్ని హైలో పెట్టుకుంటే తొందరగా అనేది మనకి ఛార్జింగ్ అయితే చేస్తుంది అనమాట మాకు ఎప్పుడో ఒకసారి కరెంట్ పోయింది అనుకుంటే ఇక్కడ ఎస్టీడీ ఎస్టీడీ అని ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ కిందకి అనుకుంటే మనకి కొంచెం స్లోగా అనేది ఛార్జింగ్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇన్పుట్ ఓల్టేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఇన్పుట్ ఓల్టేజీ మనకి ఇక్కడ నేరోలు అయితే పెట్టుకోవాలన్నమాట కింద ఎస్టీ ఎస్టీడీ అని ఉంది కదా దాంట్లో పెట్టామనుకోండి మనకి ఇన్పుట్ ఏదన్నా తక్కువ వచ్చింది అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇన్పుట్ హండ్రెడ్ వర్డ్ కంటే తక్కువ వచ్చింది అంటే ఎమ్మట యూపీఎస్ అనేది ఆన్ అవుతుంది కరెంట్ ఆఫ్ అయిపోయినట్టే మనకి చూపిస్తుంది అనమాట అందుకని చెప్పి మనం ఇక్కడ నేరోలు పెట్టుకుంటే మనకి మనకి యూపీఎస్ మోడ్లోకి అయితే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట యూపీఎస్ మోడ్లో మనకి ఏది 
సో ఫస్ట్ మనకి ఈ పెట్రోల్ ఏం జల్లీ అయితే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు పెట్రోల్ ఏం జల్లీ అని ఉంది తర్వాత నెక్స్ట్ వారంటీ కార్డ్ అలాగే స్క్రూస్ ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మనం స్క్రూస్ అనమాట నిత్య ఇది వాటర్ ఇండికేటర్ మనకి వాటర్ తగ్గినప్పుడు ఈ వాటర్ ఇండికేటర్ అయితే మనకి చూపిస్తుంది అనమాట వాటర్ లెవెల్ ఇవి స్క్రూస్ మాకోల్ ఇంకా డైరెక్ట్ బ్యాటరీ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా అయితే ఏమైతే లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడవచ్చు నేనైతే ఇలాగైతే బిగి చేశాను అనమాట ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇది లేటెస్ట్ బ్యాటరీ సింగిల్ ట్యూబ్ అయితే వస్తుంది ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వచ్చి అన్ని బ్యాటరీస్కి అయితే సింగిల్ ట్యూబ్ వస్తుంది ఇక్కడ పవర్ ఇన్పుట్ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ కనెక్టర్స్ అనమాట ప్లస్ మైనస్ వీటికి పైన క్యాప్స్ అయితే రాలేదు మరి ఏదో తెలియదు సో పైన క్యాప్స్ అయితే రాలేదు ఇది ఒక సింగిల్ ట్యూబ్ ఇలాగైతే కనెక్ట్ చేశాను అనమాట ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇప్పుడు మెయిన్ ఆన్లో ఉంది కరెంట్ ఇన్పుట్ వస్తుంది అనమాట మనకి కరెంట్ పోగానే యూపీఎస్ ఆన్ అని పడుతుంది ఓవర్ లోడ్ వేస్తే ఇక్కడ బ్యాటరీలో ఇక్కడ ఏదన్నా సీబీ ట్రిప్ అయింది అనుకోండి ఏదన్నా షార్టేజ్ ఏదన్నా సడన్గా అయింది అనుకోండి ఇక్కడ సీబీ ట్రిప్ అని ఉంది కదా ఇదైతే పడిపోతుంది అనమాట మనం వెనక బటన్ ఉంటుంది సీబీ ట్రిప్ బటను ఆ బటన్ అయితే ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇన్పుట్ అయితే ఇక్కడ పెట్టాను అనమాట నేను సో ఇలాగైతే ఇన్పుట్ ఇచ్చాను ఎందుకంటే కొంచెం బోర్డు దూరంగా ఉంది అందుకని చెప్పి కొంచెం హెవీ వైర్లు తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడైతే ఇన్పుట్ అయితే ఇచ్చేసాను అనమాట మెయిన్ ఆన్ అయింది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు బ్యాటరీ ఫుల్ ఛార్జింగ్ అయిపోయింది ఇక్కడ బ్లింక్ అవ్వట్లేదు కదా అక్కడ అట్లానే ఉంది కదా ఇక్కడ బ్యాటరీ ఫుల్ ఛార్జ్ అయి ఫుల్గా ఛార్జింగ్ అయిపోయింది అనమాట ఇక్కడ మెయిన్ ఆపేస్తాను చూడవచ్చు సో యూపీఎస్ ఇప్పుడు ఆన్లో అయితే ఉంది ఇప్పుడు యూపీఎస్ నుంచి అయితే మనకి సబ్ పవర్ సప్లై అయితే వెళ్తుంది ఇంటి అందరి ఇంటి మొత్తానికి సో ఇక్కడ చూడవచ్చు యూపీఎస్ ఆన్ అని ఉంది మళ్ళీ పవర్ వచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ నార్మల్గా మెయిన్ ఆన్ అయితే అయిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ బ్యాటరీలో ఛార్జింగ్ లేదనుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఛార్జింగ్ అయితే అవుతుంది ఛార్జింగ్ అయ్యేటప్పుడు అయితే ఎలాగ బ్లింక్ అవుతుంది అనమాట మనకి ఎలాగ బ్లింక్ అవుతుంది సో కొంచెం సేపు ఫుల్ అయిపోయిన తర్వాత నార్మల్గా ఎలాగైతే బ్లింక్ అయిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ చూడవచ్చు ఛార్జింగ్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం నాయిస్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కొంచెం ఫ్యాన్ అవి తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడవచ్చు ఫుల్ ఛార్జింగ్ అయిపోయింది అనమాట నాయిస్ అయితే ఆఫ్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను మీకు దీన్ని అయితే ఎంత కొన్నానో అని మీకు చూపిస్తాను అనమాట ఇక్కడ చూడవచ్చు అమెరాన్ బ్యాటరీ టూ హండ్రెడ్ ఎంఏహెచ్ అలాగే మైక్రోటెక్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ యూపీఎస్ అని రాసింది సో దీన్ని నేను నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి అయితే తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో నేను నైన్టీన్ థౌసండ్ అయితే అతనికి ఇచ్చాను నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే ఇక్కడ బిల్లు మీద అయితే వేసాడు అనమాట సో నేను నైన్టీన్ థౌసండ్ అయితే ఇచ్చాను అనమాట సో మీకు ఈ ప్రైజ్ అయితే ఆఫ్లైన్లో అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా కొంచెం తగ్గేయచ్చు మీరు బార్గెనింగ్ చేస్తే ఇంకా కొంచెం ఒక వెయ్యి రూపాయలు అయితే అలా తగ్గొచ్చు అనమాట సో ఆన్లైన్లో మీరు కంపేర్ చేసి చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఆన్లైన్లో తక్కువ ఉంటే ఆన్లైన్లో తీసుకోండి లేదా ఆఫ్లైన్లో తక్కువ ఉంటే ఆఫ్లైన్లో తీసుకోండి ఆఫ్లైన్లో సేఫ్టీ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏదైనా సర్వీస్ ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఆన్లైన్లో మనకి అతను రావాలి ఫిట్టింగ్ చేయాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది కొంచెం ఆఫ్లైన్లో అయితే మనకి వాళ్ళు తొందరగా వస్తారు చేసేసి వెళ్ళిపోతారు అనమాట సో ఫైనల్ ప్రైజ్ అయితే ఇన్వర్టర్లు అయితే మనకి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఇన్వర్టర్ అయితే వేస్ట్గా కొన్నాలనిపించింది అనమాట సో దీనికంటే మీరు ఏదైనా బెటర్గా అయితే చూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆఫ్లైన్లో కొన్నాను వాడు రీప్లేస్మెంట్ అయితే లేదు కాకపోతే ఏదన్నా టూ ఇయర్స్ వరకు వారంటీ ఉంది దానికి నేను రిపేర్ అయితే చేసేస్తామని చెప్పారు లేకుంటే దీన్ని నేను రీప్లేస్ చేసి వేరే కంపెనీ తెచ్చుకుందాం అనుకున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసి దీని నాయిస్ ఫ్రెండ్స్ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అయ్యేటప్పుడు అయితే చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ నాయిస్ అయితే వస్తుంది బాగా అయితే నాయిస్ అయితే క్రియేట్ చేస్తుంది రూమ్ అంతా నాయిస్ వస్తుంది అండ్ సెకండ్ మనకు కరెంటు పోయినప్పుడు మన ఫ్యాన్లలో నుంచి కూడా నాయిస్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అనే సౌండ్ అయితే మన ఫ్యాన్స్లో నుంచి కూడా వస్తుంది అనమాట ఇది ప్యూర్ సైన్ వే ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ ప్యూర్ ప్యూర్ సైన్ వే ఇన్వర్టర్ కాబట్టి అది ఆ నాయిస్ అనేది ఫ్యాన్స్లో నుంచి రాకూడదు సో బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అయ్యేటప్పుడు నాయిస్ వచ్చినా పర్లేదు కానీ ఫ్యాన్స్లో నుంచి అయితే చా నాయిస్ అయితే రాకూడదు అనమాట అయినా సరే ఫ్యాన్లో నుంచి అలాంటి నాయిస్ అయితే వస్తుంది అనమాట ఈ రెండు కారణాల వల్ల అయితే దీన్ని మీరు కొనకపోవడం చాలా అంటే చాలా మంచిది ఇంక వేరే కంపెనీస్ అయితే తీసుకోండి నాకు ఇదైతే పెద్దగా నచ్చలేదు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో 